നമസ്കാരം അന്വേഷണ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം സരിത നായരെയും ബിജു രാധാകൃഷ്ണനെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ടു സോളാർ ഉപകരണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായി ടി സി മാത്യുവിനെ കബളിപ്പിച്ച കേസിൽ സരിത നായരെയും ബിജു രാധാകൃഷ്ണനെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ടു തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി ടി സി മാത്യുവിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായിരുന്നു കേസ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ സരിത നായർ എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെയും സി പി എമ്മിനെയും നിരോധിക്കണമെന്ന് വി ടി ബൽറാം കാസർകോട് പെരിയയിൽ രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ വെട്ടിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി വി ടി ബൽറാം എം എൽ എ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെയും സി പി എമ്മിനെയും നിരോധിക്കണമെന്ന ബൽറാം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു കൃപേഷ് ശരത്ലാൽ എന്നിവരെയാണ് ജീപ്പിലെത്തിയ സംഘം തടഞ്ഞു നിർത്തി വെട്ടിവീഴ്ത്തിയത് ഹർത്താലിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി നിയമവിരുദ്ധമായി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം നൽകിയതിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം നൽകിയതിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡീൻ കുര്യോസിന് കോടതിയെ ലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഹൈക്കോടതി പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി യു ഡി എഫ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ കൺവീനർ എന്നിവർക്കും നോട്ടീസ് അയക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇവരോട് നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഡീൻ കുര്യോസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയായി കേസെടുത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഹർത്താൽ ിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋഷികേഷ് റോയ് അധ്യക്ഷനായുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർത്താലിനെതിരെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനോട് രാവിലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം നൽകി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സും മറ്റ് സംഘടനകളും നൽകിയ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി മിന്നൽ ഹർത്താലുകൾ നിരോധിച്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കിയത് ഇത് കണക്കിലെടുക്കാതെ ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡീൻ കുര്യോക്കോസ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം നൽകുകയായിരുന്നു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.